，二小姐，你这几日总是跟着我，可是有什么话要说？嗯，你猜对了，我这几日闲着无聊，就想找个人说说话而已。嗯，你说吧。啊哈，今天天气不错嘛。等一下，啊啊，好凉啊！谭太监，你平日里到处受欺负，心里是怎么想的？不想。怎么可能？人受了侮辱，心中必然会生气、生恨。你就没有想过要做点什么？比如杀了我。你想让我杀了你？没有，我不是这个意思，我就是想知道你是怎么想的。我是怎么想的不重要，你们羞辱我，并不是因为我做了什么，只是因为你们想而已。我改变不了你们。至于我心中是否有恨、有怨，这都没有意义。我只是景国来的质子，活着已经够累了，没有精力再去想其他。这里是五百年前，小魔神的确没做什么坏事，或者说他还没来得及做坏事，反倒是别人总对他做坏事。也许他会成为魔神，真的只是一连串的悲剧。只要有一个人肯拉他一把，在乎他，关心他，他又何至于堕入魔道呢？谭太监，虽然累了点，但你得好好活着。嗯、呃，你要是无聊的话，可以找我呀。人要是憋得久了，很容易憋成变态的。像你一样吗？嗯，你方才笑那一下就挺好看的，这府里上上下下这么多人，总会有人喜欢你，愿意和你搭话的。没有人会喜欢我，我也不需要被喜欢。小姐，小姐，你看，我把金钟的陈衣店都逛了一遍，买了几件厚冬衣回来，你给姑爷挑挑。这件也太薄了，这件厚，颜色也好看。这也太大了吧，它根本穿不了。我哪里知道姑爷的尺寸啊？你替我去找把剪子和针线过来。哦，小姐，有句话我不知道当问不当问，那你就别问。你现在为什么对姑爷这么好啊？因为我害怕呀、啊。怕？怕什么？我怕你的姑爷万一哪一天被冻死了，拉上咱们陪葬。我害怕他每日被羞辱虐待，有朝一日把他逼急了。不想再做受气包了，变成穿黑袍子的大老虎，啊，把咱们都吃了。大老虎为什么会穿黑袍子